nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mendanao. Saan mang kayo naroon? Ano man ang ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes a 26 de Mayo. 2015. At siyempre pa, mga kaibigan, makakatuwang natin, makakagapay natin sa ating uh, PTV4 Tele Studio ang kanilang mutya. Ang mutya ng uh, Channel 4, Miss Ara Perez. Magandang morning, Ara. At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, makakagapay natin tuwi na ang walang kakupas-kupas na mga ngiti sa kanyang maningning na labi nakuputig na ninyong mabuti mga kaibigan ng mutya ng baliwag bolakan o oh, ang aking co-anchor lady with a mystic lipstick smile oh, Miss Vivian, good morning! Good morning ka Francis magandang magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radio Vision samahan nyo kami sa isang oras na pag ng mga pinakamayinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, talaga namang nagtataka ako. Para akong namamatanda, mga kaibigan. At patuloy po kaming nagaanyaya sa inyo. O siyempre pa, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng ating malagang paglilingkod na pambayan, ang paghimay sa ilang mainit na isyong nakalatag sa ilan nating mga payagang pangumaga, at uh, siyempre pa, ang ating hapag ng talastasan na papanawang usapin. O, sa kabuan ng ating pagtatanghal. Siyempre pa, Bebs? Yes, maaari po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagtitext na inyong mga katanungan, komento at kuro-kuro sa ating hotline number 0922-358-2679. Basta't po, huwag lang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at address. At siyempre pa, mga kaibigan, Oh, ang lahat po ng ating mga tagapagdaguyod ng ating Radio Vision sa media ng bayan, masusubaybayan po ninyo kami araw, Mondays to Fridays, ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. At uh, yan po naman ay mapapakinggan pa rin sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radio ng Bayan Nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaagapay natin ang ating People's Television Channel 4 at ang ating... Mapapanood nyo rin po kami sa IBC Channel 13 mamayang alas 12 ng tanghali sa pamagitan ng isang delayed telecast o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph Okay, tuloy-tuloy na tayo. Anong shade niyang lipsticks? Scarlet. At Red. saka ako'y talagang pirming na mamatanda ako ha. Na mamatanda ako sa iyo ngayong araw na ito ha. Ah, anyway, mamaya, pag-uusapan pa natin ang shake ng lip ticks na yan. Oh, samantala, is limang minuto at sampung segundo makalipas ang alas 6, ilalatag muna natin ang sitwasyon ng ating mga lansangan sa Metro Manila. Oh, para sa kapakanan ng ating mga motoristas, private and public utilities, sa pamagitan po ng ating traffic update mula sa ating the one and only only one. Julius Lover Boy de Samboron. Jules, good morning. Go. Aba, ha? namatanda rin. Namatanda rin si Julius dahil sa lip ticks. Naku, uh, Miss Bibbs, uh, mm. anong shade yan? Scarlet red to ka, Francis, sa kulay ng iyong uh, damit. Ah, iyong okay. Para terna tayo. Akala ko, atsuete. <laughs> <laughs> O kaya yung papel de hapong ibinabad sa tubig. Napakaganda ng shade niyan. Sana araw-araw. O kasi favorite ko. Right, right. Siyempre, red is the color of the day always for me. Ay, siya nga pala, Vips, no? Tayo ay medyo, gusto lang nating liwanagin yung usapin. Dahil 
malapit na magbukas ang klase mm-hmm. at handang-handa na ang DepEd at uh, uh, itong ating mga mag almost 23 million ah, yes, ang papasok. Yes, 23 papasok. million ang magbabalik ano, yes. sa paaralan po ngayong uh, pagpasok ng June 1st. 2015 at uh, well, medyo masamang balita. Meron, ano? mamaya. Oh. At atalastasin natin yan. Oh, ibigay muna natin ang ating uh, Julius Lamboron sa ating traffic update. Jules, magandang morning. Go! Salamat kayo, Francis, at bigyan magandang umaga bantang Pilipinas, magandang umaga Metro Manila. Dilipo na po natin ang pinakuling na mga pangsada sa tulong ng MMDE Traffic Metro Bay. Punahin po natin ang bahagi po ng EDSA P2 Azon sa lungsod po ng Quezon sa mga oras pong ito. Nagiging maluwag pa naman, good news na good news para sa mga motorista. Ang southbound lane po ng EDSA P2 Azon patungo po sa lungsod ng Makati. Ganyan din po ang northbound lane pa ng lungsod ng Quezon at ganyan din po ang service road na patungo sa mga area ng Araneta Center ng Cubao. Wala pa namang kayo aasahan na mabigat na sitwasyon ng trafik po. Iba tayo ngayon sa ibahagi po ng S sa Magkanyanin Skyway sa mga papagdas na po tutungo direkta mismo doon po sa mi area po ng Naiya Terminals 1, 2, and 3 o kaya po ng South Luzon Expressway. Nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng mga nabahagi po sa mi area ng uh, Magkanyanin Skyway. At sa mga sadali pong ito ay hindi pa naman din ganun nagsisikip ang daloy patungo po ng Orense at ng Ayala. Iba yung Green Meadows na ilang alternative ng mga motorista kapag po traffic sa kabahan po ng EDSA. Nagliging, o ito po ng katipunan, birthday muna tayo. Tanging uh, yung stop and go signal muna ang nagpapahintil dun sa mga sasakyan natin. Kung kahit nagkakaroon lamang na counting pag-ipon, pero once na naging green and going po yan, ay magiging tuloy-tuloy na ang daloy ng sasakyan. Panguli na lamang natin, lungsod ng Maynila, dyan po sa may area po ng Quirino Grandstand area. Sa mga kababayan po natin, natutungo po sa area po mismo ng uh, Ross Boulevard, Southbound Day, patungo po ng Coastal Road. Nagkakaroon po lamang o tumataas na po yung bilang ng mga sasakyan na buwapagdan sa po sa Southbound area. Ngayon din po yung mga nagdaraan na rin po sa may bahagi po ng Northbound Day, pero pang kalahatan, nagiging maluwag po ang daloy ng sasakyan. Ngayon po ang araw po ng uh, Martes, number 3 and 4 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at Tamakati. Dahil huli ang kanilang pagpapat o pati touch, meron tayong window hours alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Para sa Radio Mission, Julius de Sampuro, Ija ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy. Desamboron, nag-atid sa ating orasan, 9 minutos, 19 segundos na makalipas ang alas 6. Yes, narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan sa Radyo... Pangulong Aquino, pinangunahan ang Brigada Eskwela pagtugon ng pamahalaan sa kakulangan ng pondo sa edukasyon, ginagawa ng solusyon. Kaligtasan ng mga estudyante, siniguro ng kapulisan sa muling pagbubukas ng klase. Pangulong Aquino, tuloy-tuloy na iginigiit na naayon sa batas ang Bangsamoro Basic Law. At tampok ang walang kakupas-kupas na pasyalan sa nakakabighaning isla nang Batanes. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyo dito sa Radio Vision Media ng Bayan. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon ay ikadalawampot anim ng Mayo taong 2015. Narito na po ang mga balita nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Aquino na patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga kakulangan sa classroom at iba pang bagay kaugnay sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Tiniyak din ng pamahalaan ang kahandaan sa pagpapatupad ng programang K-12 ng Department of Education. Tahan mo kami, Elena Luna. 
Nakisa si Pangulo Aquino sa unang araw ng Oplan Balik Eskwela 2015. Binisita niya ang Marikina Elementary School kung saan noong estudyante siya sa Ateneo ay nag-tutor ng reading para sa programa ng universidad na Tulong Duno. Nakakatawa nga po na isang taon bago matapos ang ating termino ay nakikita natin sa okasyong tulad ng Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela ang patuloy na pagpapamalas ng bayanihan. Sa Brigada Eskwela po, 46,624 na pampublikong paralan sa buong bansa at sentro ng komunidad kung saan nagtipon ang magkakababayan upang linisin at iusin ang mga paralan. Sa balik ng eskwela naman, nagbubuklod ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na rin ang iba pang stakeholders mula sa pribadong sektor para pagandaan ang muling pagpasok ng kabataan sa ating mga pampublikong paralan. Natapos na ang Brigada Eskwela noong biyernes habang hanggang June 6 naman ang Oplan Balik Eskwela. Soft opening ng klase at dry run sa May 29, biyernes, bilang paghahanda sa formal na pagbubukas ng klase sa lunes, June 1. Ayon sa Pangulo, nakikiambag ang Pensya ng pamahalaan para masiguro na walang aberya ang pagbalik ng mga estudyante sa eskwelahan. Kasabay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang mga Pilipinong handang makilahok para sa ikabubuti ng nakakarami. Ang nakakatawa nga po sa aktibidad na ito, talaga naman pong muli akong nabubuhay at lalong ginaganahang magsungikap tungo sa makabuluang pagbabago. Dito po, kitang-kita ko ang tunay na laman ng puso ng mga disente Pilipino. Handang magkaisa, handang magtrabaho para sa kanyang kapwa. Lalong-lalo na, lalong-lalo na nga po sa kabataan. Handang makiambag tungo sa postibo, reklamo lamang habang wala namang naipipresenta o naidadagdag sa solusyon. Kaya nga po, sa mga kasama natin sa araw nito, pati na sa mga nag-volunteer nito mga nakarang araw, sa mga hensya at kumpanya, sa mga guru, magulang at estudyante, hindi lamang dito sa Marikina Elementary School, kundi sa buong bansa, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayon sa Pangulo, nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas ang mga ganitong klase ng Pilipino. Sa pagsasama-sama aniya ng lahat ay nakikita niya ang sigasig na kailangan para isulong ang edukasyon sa bansa. Edukasyon ayon sa Pangulo, ang pangunahing halimbawa ng malawakang kaunlaran para sa bansa. Nakikita na nga po natin ang mga paunang resulta ng ating pagtutulungan. Buba na ang unemployment rate sa 6.6% itong January 2015. Ayon din sa SWS, ang self-rated hunger nitong first quarter ngayong taon nasa 13.5% na lamang. Pinakamababa po ito sa loob ng sampung taon. Ngayon pa lamang po yan kung kailan wala pang limang taon natin tinatak ang daang matwid. Paano pa po sa mga susunod na inerasyon? Kung madidiligan ang ating mga pinunla at makakagraduate aral natin upang makapasok sa maayos na trabaho. Baka po tuluyan ng nasa first world status tayo sa panahon yun. Napakasarap pong pangarapin, pangarapin nito, lalo pat alam natin maabot ito kung ipagpapatuloy lang natin ang pagsisika, pag-aambagan at pagsisigurong maayos at tapat ang pabahala, pabahala sa ating bansa. Taong 2012 ay napunuan na ng gobyerno ang kakulangang 61.7 milyong textbooks at 2.5 milyong upuan. Taong 2013 naman ay naisara ang backlog na 66 na classrooms. Para sa K-12 program, mahigit 33,600 classrooms ang nakompleto noong isang taon. Target ng gobyerno na dagdagan ng mahigit 31,700 ang classrooms ngayong taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Duna. Nagpalabas na ng kautosan ang Directorate for Operations ng Philippine National Police para sa mga hakbanging pansiguridad na dapat ilatag sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Balitaan mo kami, Alvin Botantar. Handa na ang Philippine National Police pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Directorial Staff Chief Police Director Danilo Constantino, nagpalabas na ang tanggapan ng Directorate for Operations ng Memorandum patungkol sa security operations na may kinalaman para sa school year 2015-2016. Utos din sa mga line units na ihanda na ang paglalatag ng Police Assistance Desk at sapat na police personnel na tututok sa mga paaralan na ay naman kay PNP Spokesman Senior Superintendent Bartolome Tobias ay magbabantay sa masasamang loob na posibleng mambiktima sa mga puling estudyante. Yung uh, balik ka uh, eskwela o plan natin is uh, focus dun sa pickpocket, stick crimes, pickpocket, hold up, pickpocket, 
uh, snatching, uh, other forms of street crimes, pati drugs, pupokus din natin. No? Sa kabilang dako, inami naman ng PNP nagahol na hindi na kayang maayabol pa ang pagkakabit ng dagdag na CCTV nila sa University Belt bago mag-umpisa ang klase. Sinabi ni Tobias na kailangan pa nilang mag-request ng ito bukod pa sa kailangan dumaan ito sa kakulang bidding. June 1 sa University Belt na itong project ng it is under CCTV free project na hindi mahabot. Inasa ang 25 milyon mga estudyante sa buong bansa ang magbabalik eskwela sa susunod na lunes, Hunyo a Uno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Muling iginiit ni Pangulong Aquino na naaayon sa batas ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ito ay kaugnay ng u Kumite sa Senado na kailangan umano ng charter change bago mapagtibay ang panukala. Sinabi ng Pangulo na handa rin siyang makipag-usap sa mga senador hinggil sa naturang osapit. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulo Aquino sa legalidad na isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Sa panayam ng media sa Marikina City, iginit ang Pangulo na makapapasa sa anumang hamong legal ang BBL dahil mismo ang mga bumuo ng 1987 Constitution ang nagpatunay ng pagiging salig nito sa batas. Sagot na rin ito ng Pangulo sa Senate Committee Report kaugnay ng BBL na nagsasabing nganin ng charter change bago mapagtibay ang naturang panukalang batas. Ito natin yung may ad na lumabas, ito mga... CONCOM, uh, Constitution Commission members, no? who crafted the Constitution. So, maraming beses, pag nagtatalo mga abogado, basahin yung libro tukol doon sa debate ng CONCOM. Dito, hindi na kailangan basahin yung libro dahil buhay, yung mga buhay pang membro ng CONCOM mismo na nagsasabi at ipiniwalag, ipiniwalag yung constitutionality ng BBL. Uh, Naitindihan natin, no? maraming, maraming pagkakataon para makatawag ng pansin. Lalo na tayo so nang darating na sa susunod na taon. No? Pero pag isang mahinaho na diskusunan at uh, pakipag-ungnayan, pagsuri na dito sa BBL, eh palagay ko makikita lang it will withstand no? the test of constitutionality. Kasunod dito, nagpahayag naman ang kahandaan si Pangulo Aquino na makipag-usap sa mga senador sa usapin ng BBL. Pagtiyak ng Pangulo, niririspeto ng ehekutibo ang pagiging independent body ng legislatura, kaya hihintayin niya ang opinion ni Senate President Franklin Drillon kung dapat makipag-usap ang Pangulo sa mga senador para ipaliwanag pa ng husto ang panukalang bang sa Moro Basic Law. Hintayin ko ang President ko kailangan na hindi. Ay, eh, siyempre, may parte na gusto kong makipanayam sa kanila, ayoko naman sabihin na nakikilam ako sa kanila dahil independent body sila. So, kailangan balansin. No? Kung, at ang masabi ko lang, mula sa panik ko, kung gusto na akong kausapin tukol dito, para din naman ako nangihimasok, inibitan lang akong magbigay ng opinion no? sa isang pagpupulong, bakit din natin gawin yan? Handa na tayo doon. Nagsalita ang Pangulo sa harap na rin ang pagiging bukas ang pamahalaan sa mga dapat amyenda sa mga probisyon ng naturang panukalang batas. Noong ginausap po mga kongresista, sabi ko sa kanila, pwede naman natin itong himay-himayin ng sobrang no? sa Ingles sa tawag lang, nickel and dime to death. Ngayon, ang sabi ko na sa kanila, yung problema na hindi natutugunan o hindi binibigyan ng solusyon, hindi naman lumiliit eh, potensyal lumaki. At habang binabawasan natin ang binabawasan ng pagkakataon na itong bagong formula para magkaroon talaga ng ganap na katahimikan, eh magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ano ba kanyari? So, for example dyan eh, pag na meron kang peace pad, may nilagay kang uh, fingerlings, tapos binalik mo after one week, sasabihin mo ngayon, o oh, taka, hindi naman lumaki masado to. Yung bagong mode of governance, Huwag naman natin pa, paabuti ng Enero kung sa kailan sila mag-uumpisa. Dahil pagdating ng Marso, election ban na. Wala na silang magagawa. Tapos sasabihin ng taong bayan, ay wala pala silbi ito. So, tinutulak natin, daanan nila, i-amendahan na kung dapat amendahan, ipasa, iharap natin sa taong bayan, at magkaroon ng pagsupisente pagkakataon, pakita kung bakit mas mahusay kung minumukha yung sistema nila. Ang Bangsamoro Basic Law ang magsisilbing gabay sa pagbuo ng bagong political entity kapalit ng ARMM na nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at MILF. Para sa bayan, Rocky Ignacio. Ipinalabas ng UNESCO ang Education and Resilience Priority Paths para mapanatiling ligtas at child-friendly ang mga paaralan sa bansa. Narito ang ulat ni Julius Tisamburon. 
Ngayong papalapit na ang pasukan ng mga mag-aaral na nawagan ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO para sa pagkakaroon ng mas maayos at ligtas na paaralan ng mga estudyante sa bansa. Kumusta ka mabuhay? Isang pagpupulong ang inorganisa sa lungsod ng Maynila na dinaluhan ng ilang opisyal ng UN pati na din ng Presidential Communications Undersecretary John Cochua at Ched Chairperson Patricia Licuanan. Dito'y kanila ding inilabas ang Nine Education and Resilience Priority Pass para panatilihing safe at child-friendly ang mga eskwelahan. Now, unfortunately, the issue of safety is something that is uh, growing in concern in many different parts of the world. And we see, unfortunately, that many schools are under attack by various groups. And it's very important to see how we can mobilize governments and other stakeholders to better protect and make sure that it is safe for children and other adults to undertake their education. Kailangan ani ang alamin kung ano ang panganib sa mga estudyante, lalo sa mga posibleng kalamidad na darating sa bansa. Kaugnay ito sa napapaulat na maaaring paggalaw ng West Valley Fault System kung saan tinatayang aabot sa 7.2 magnitude na lindol ang makakaapekto sa ilang panig ng Kamaynilaan, Central Luzon at Southern Luzon. Napag-alaman din kasing may ilang mga eskwelahan sa bansang nakatindig direkta about the Nasadding Fault System. Uh, the essence is to see among the nine Category 2 centers how we can work better together, particularly in light of the post-2015 agenda and the new targets that were agreed upon in Incheon, Korea last week. Suportado ng pamahalaan ang programa ng UN Secretary General na Global Education First Initiative para pahalagahan ang mga kabataan na siyang tunay na pag-asa ng bayan. It is the best investment for the future society to make sure that children can be safe going to school. That is where we can ensure sustainable, peaceful and rich societies. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. At yan na po ang ating mga may init na balita para sa sandaling ito. Ngayon ay balik muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 23 minutos, 23 segundos, makalipas ang alas 6. Bebs, pakibukas ang ating aparador ng Message Center. Yes, good day, M. Sir Francis. Ma'am Vivian, pakibati po ang aking apo na si Maha V. Loreto ng Happy 8th Day. Wow, Uy, pagod niya. Debut. Wish, yes, wish her to finish her course at magkaroon ng stable job. Maraming salamat po. God bless. Okay. Good morning, pakigreet ng belated happy birthday si Papa Esio and Jake Felicil Felicilda coming from Almay, Panal of Pasig. Maraming salamat po and more power. Good day, M. Sir Francis, Ms. Vivian, magandang buhay. Good day and good health po kina Tatay Susing at Nanay Eday Kaber ng Barangay Kapookon, Kalbayog mm -hmm. City. Okay. From Raylin ng Barangay Kalbayog. Maraming salamat po. Thank you. Po, si Mark po ito ng Barangay Bato, no. Taytay at uh, Palawan. At I just want to know kung ang K-12 po ba ay tuloy na tuloy na talaga. Kasi marami na po nagtatanong regarding dito. Marami pa kasi ang naguguluhan. So far po sa ngayon, ano, tuloy, tuloy po na ito tuloy. ng implementasyon tuloy ng na K-12. Tuloy. Okay. At good day po KFC and Ms. V. Pabati po. Ang second cousin ko na si Edward De Colongon ng belated happy birthday. We miss you very much. Always take care. God bless. Okay, magandang umaga at mabuting kalusugan. Binabati ko si Roda Sagaino sa Karkar City, Cebu. Pagbati ka sa Alionar ng Karkar City. Uh, ka Francis, pwede mo rin kaming ihanay sa kagandahan ni Miss V. Oh, ang tropang ganda, Lisa Manuel ng San Mateo Rizal. Punta kayong lahat dito ha with matching lip text. Okay, magandang umaga si Mama Taling sa Gaino at sa tatlong uh, naging mga anak uh, galing sa Tawi-Tawi. Pagbati galing kay Roda sa Gaino ng Car Car. Magandang morning at masiglang umaga bansang Pilipinas. Guwapong Sir Francis. Oh, hey, thank you, thank you. Ah, sexy Ma'am Babes, binabati ko lang lahat po ng nanonood sa Uh, probinsya ng Palawan, especially ang Dorado at Moreno family. Maraming salamat po, Rodel Dorado. Thank you, thank you very much. 25 minutos, 35 segundos. Makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! 
Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Nueva Ecija, Narian si Dick Sevilla. Dick, magandang umaga, konektado ka. Yes, uh, good morning Miss Vivian, magandang umaga uh, Pilipinas at uh, Francis. Ang kampanya ng Department of Trade and Industry Nueva Ecija upang maipaalam sa mga mamamayan at negosyante sa laluigan ang importansya at kasalukuyang tinatahak ng ASEAN Economic Community sa bansa. Ayon kay Rodelio Torre ng DTI Export Marketing Bureau ay patuloy ang pagsasagawa ng information campaign ng DTI upang maipaabot sa mga negosyante at iba't ibang stakeholders ang mga mahalagang impormasyong nakapaloob sa ASEAN Economic Integration Particular, ang mga benepisyong magiging kapakit sa mga negosyante, mga mamimili at mga trabahador maging ang mga dapat pag gawing paghahanda ng pamahalaan, prebadong sektor, partikular ang mga nasa micro, small and medium enterprises. Sa katatapos na info session kamakalawa na pinangunahan ng DTI Nueva Ecija ay ipinaliwanag sa mga SMEs ang kahalagahan ng ASEAN Economic Community at usapin sa European Union Generalized Scheme preference at mga programa ng tanggapan na aangkop sa pangangailangan ng consumer at na ayon naman kay Nueva Ecija Micro, Small and Medium Enterprises Development Council Chairman Dr. Reynato Arimbuyutan ay malaki ang magagawa ng mga lokal na pamahalaan upang maipaabot sa mga kababayan ang kaalaman tungkol sa ASEAN Economic Community na magiging uh, mabisang paraan sa pagpapalawig ng kahandaan sa nasabing usapin pinayuhan din ni Dr. Arimbuyutan ang sektor ng micro, small and medium enterprises na maging handa sa usaping uh, ASEAN Economic Integration kung saan hindi ito dapat katakutan at ang implementasyon nito ay magbibigay oportunidad sa mas malawak na merkado para sa mga negosyante sa bansa para sa Radio Vision di Sevilla Nueva Ecija Media ng Bayan Maraming salamat, Dick Sevilla. Puntahan natin ang radyo ng Bayan Cagayan de Oro with Romy Kapinpuyan. Romy, maayong buntag, konektado ka. Ipresenta na kahapon sa publiko ang logo ng Himugso o ang pagkakatatag. Isa itong aktividad para sa joint celebration sa araw ng kasarinlan sa bansa at ang ika Charter Day sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang logo unveiling ay pinangunahan ni Mayor Oscar Moreno at ni Ms. Aileen San Juan, ang Local Investment Promotions Officer ng Cagayan de Oro Trade and Investment Promotion Center. Ang branding ng Himugso ay nakasentro sa temang Birthing a City, Birthing a Nation, Birthing Tomorrow. Matatandaan ng lungsod ng Cagayan de Oro ay naging chartered city noong June 15, 1950 matapos nilagdaan ni dating Presidente Elfidio Quirino ang Republic Act No. 521. Pinasalamatan ni Mayor Moreno ang lahat na bumubuo ng Cagayan de Oro Trade and Investment Promotion Center sa kanilang paggawa ng desenyo sa konsepto ng logo. Para sa Radio Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Pasi. Thank you very much, Romy Kapinpuyan. Pumunta naman tayo ng Batanes. Nariyan ang ating kasamang si S.P. Argonza. S.P., maganda umaga. Connectado ko. Magandang umaga, isang forum at education summit ang itinakda ng Department of Education ngayong araw na ganaping sa Batanes National Science High School Covered Court. Ang aktibidad na ito ay inaasahan na dadaluhan ng lahat ng guro at non-teaching staff ng lahat ng education school sa buong probinsya ng Batanes kasama ang office officials at personnel. Inanilahan din na dumalo ang mga local government unit officials, parent and teachers association president, at iba pang katuwang ng DepEd sa pagpapatupad ng kanilang programa katulad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang media. Layunin ang nabanggit na Education Summit upang lalong maintindihan at masuportahan ng buo ang K-12 Basic Education Program ng Department of Education. Umaasa ang DepEd na dadalo rin sa summit ang kahit na sino, lalo na ang mga may katanungan at mga nais pang malaman at maintindihan hinggil sa programa. Para sa Radio Vision, S.P. Argonza ng DWBT Batanes, Liga ng Bayan. Maraming salamat, S.P. Argonza. Samantala mga kaibigan, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa. Amor, maganda umaga.
Magandang umaga Pilipinas, na ito na po ang latest sa laging ating panahon. Para po sa araw na ito, patuloy pa rin sa pag-iral ang tropa extended part ng isang sabi low pressure area at umaabot pa rin po yan hanggang dito sa may extreme northern Luzon. Base po sa forecast ngayong araw, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na magdadala na may hinahanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po yan sa Batanes, Babuyan and Kalayan Group of Islands. Habang dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating mansa, makakaranas naman po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at hindi pa rin po mawawala ang chances sa mga mga pulong-pulong pagkidlat pagkulog o yung na-isolated thunderstorms lang lalong-lalong na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala sa ating panahon, dito na po natin minumonitor ang ating temperatura at base nga po sa datos na nga pag-asa kahapon, araw po ng lunes, ang pinakamataas na temperatura ay umabot ng 37.1 degrees Celsius. Dito po yan sa May Tubig Rao City. Sinunda naman po ito ng 35.8 degrees Celsius. Dito po yan sa Kabanatuan. Habang para naman po dito sa Science Garden sa Quezon City, umabot ng 35 degrees Celsius. Dito naman sa Port Area, Manila, na Iya Paranaque at Cebu City, magkakapareho po ang highest temperature na umabot ng 34.5 degrees Celsius. At dito naman sa General Santa to city na itala ng 34 degrees Celsius. So ganito po kainit yung panahong naranasan po natin kahapon. Papaano naman kaya sa mga susunod na oras? I-check po natin ang agot temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa Luzon para po sa Baguio City. Meron po kayong 16 to 25 degrees Celsius. Habang dito naman sa Puerto Princesa, mainit po ang panahon dahil yung pong agot ng temperatura yaabot ng 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Visayas para po sa Iloilo at ganun din sa Bacolod. Inaasahan po natin ang 25 to 34 degrees Celsius. Dito po sa Metro Cebu, mas mainit po ang panahon sa 26 to 34 degrees Celsius. At panguli po natin dito po sa Mindanao area. For Metro Davao, meron po kayong 26 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa Cagayan de Oro, asahan po ninyo ang 23 to 33 degrees Celsius. At yan po ang latest sa ligin ng ating panahuan para sa Radio Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. 23 minutos at 13 segundos makalipas. Binabagtas na natin ay kalawang bahagda ng ating Tuesday edition. Samantara, hi! Good M. Kuya Francis, Miss Betts, pakibati naman ang mga kapatid ko na sina Fernando Pangan dyan sa Membuntong at sina Rodolfo Pangan, Rico Pangan dyan sa Kabuyawan, Barangay 20, Nemi uh, Wamimnal, sa Badyongan, Inday, Polisons, Impaluhod. At sa mga anak ko na sina Raymar at asawa kong si Ray, salamat po from Marisol Pangan, Babanto, Kabuyawan, Barangay 20, Hingoog City. Good morning! po kay Pastor Roland Utay. Happy birthday. Celebration. Great, uh, great si uh, Petanyo Ata ng Turil, Davao City. Pakibati rin po kay Nick Havarata ng Good Morning. Magandang buhay sa inyo, Amam B at Sir Francis. Bati ko po sa lahat ng brats at sister ng Sigma Lambda Phi Confraternity. Mabuhay ang uno. Good morning. Gusto namin ng mga Muslim dito sa Barangay Madaom. Tagum City na aprobahan ng Senado ang BBL from Romy Ladia. Thank you very much. Good morning po, Sir Francis. Pati po ang dalawa kong anak na sina FF at Pretty at ang asawa ko po pagbati mula dito sa Kamansihan, Kulasi, Antique. Mm -hmm. Good day and po, greet ko lang ang aking asawa na si Rochelle ng San Isidro, Iriga City, Camarines Sur from Tommy of San Juan, Iriga City. At maayong buntag po uh, sa, dito po kasi sa biliran na Valomindol daw at uh, kasi po naging brown ng tubig sa bukal sa aming barangay Tabunan mula kay Malin ng Tondo. So far, wala pa tayong napapaulat po. Wala pa, wala pa so far. Okay. Good day, M. Ate Vivian, Kuya Francis, kamusta po kayo? Pakibati po ang Cinderella. At batiin nyo na rin po kami dito sa The Mortis La Union ang nagpapabati ay si Freddy. At, okay, tuloy-tuloy na tayo, Bebs! Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currency sa atin sa atin ng Banko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 51 centavos, Japanese yen 0.37 centavos, UK pound 68 pesos and 97 centavos, Canadian dollar 36 pesos and 22 centavos, Real 11 pesos and 87 centavos, 
are 118 pesos, 0.06 centavos, at euro 49 pesos, 0.05 centavos. Ang palitan pong yan ay sa atin ng Banko Sentral ng Pilipinas. Okay, 35 minutos, 45 segundos. Makalipas ang alas 6, paraanin muna natin na ilang palala mula sa inyong hintilan. Seis minutos, cincuenta y seis segundos. Makalipas ang alas seis, verbs. Mga kaibigan, narito na po ang karagdaga mga balita. Hatid sa atin ni Ara Perez. Maraming salamat, Francis at Vivienne. Naniniwala ang ilang senador na dapat nang simula ng Pilipinas ang dialogo sa China para sa pagdesisyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate Committee on Local Government Chairperson Bongbong Marcos, panahon na upang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa China sa pamamagitan ng diplomatic at back channels upang masolusyonan ang naturang esyu. Para naman kay Senador Francis Escudero, wala namang masama ko ang Pilipinas mismo ang gagawa ng unang hakbang upang magkaroon ng bilateral talks hinggil sa West Philippine Sea. Dagdag pa nito, kailangan na rin magpakita ng sinseridad ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa China upang tuluyan ng maresolba ang naturang usapin. Ipinanukala naman ni Ako Biko, Representative Rodel Batokabe, ang pagpapalawak sa sakop ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito ay upang matiyak ang seguridad ng bansa sa harap ng patuloy na pagiging agresibo ng China hinggil sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Paliwanag ng, babab- ng mambabatas, kung sakaling lumala ang tensyon, dapat umanong ikonsidera ng ating bansa ang pagpabalik ng U.S. military bases. Ngayon man, iginiit ni House Defense Committee Chair Rodolfo Biazon na ipinagbabawal sa ilalim ng saligang batas ang pagkakaroon ng operasyon ng dayuhang base militar sa bansa. Ang mga base militar ng Amerika ay inalis sa bansa matapos mabasura ng Senado ang RPUS military bases noong 1991. Ilang araw na labang ay matatapos na ang bakasyon at simula na naman ang panibagong taon ng pag-aaral. Ngunit bago yan, hayaan nyo muna kaming ilibot kayo sa isa sa mga sikat na tourist destination sa bansa. Ang huling patikim ngayong tag-araw, bisitahin natin ang pinapangarap na bakasyonan ng marami sa atin, ang probinsya ng Batanes. Balitaan mo kami, Bet Kachin. Vacation, o di kayo isa sa bucket list, ganyan kung ituring ng ilan ang napakagandang island province ng Batanes. Ang Batanes ay matatagpuan sa Luzon Strait sa hilaga ng Cagayan Province at nasa kanlura ng bansang. Dinubuo ito ng sampung isla kung saan tatlong isla lamang ang may nakatira. At ito ay ang Sabtang, Itbayat at Batan Island kung saan nandoon ang kapital ng probinsya, ang Basco. Pinalilibutan ng isla ng Pacific Ocean at West Philippine Sea. Binubuo ang Batanes ng anim na munisipalidad at dalawampu't siyam na barangay. Tinatayang nasa humigit kumulang sa dalawampung libo lamang ang populasyon sa Batanes. Ibata ng tawag sa mga lokal o mga taga-Batanes. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay nila. Likas sa mga ibata ng tungin, magiliw at tapat. Sa gana sa likas na yaman ng probinsya, kaya naman kahit may kamahala ng pamasahe papunta sa isla, ay isa pa rin ito sa paboritong puntahan ng mga turista, lalo na ng mga nature lover. Yung ganda ng lugar, then yung mga tao, yung ugali ng mga tao dito, being hospitable and uh, yung lugar is tahimik. Uh, compared to other places na pinagbabakasyon na ng ibang tao. Mula Maynila ay mararating ang Batanes sa pamamagitan ng eroplano sa loob lamang ng humigit kumulang sa isang oras at dalawampung minuto. 
po palang sa Batanes ay sariwang hangin at napakagandang tanawin na ang sasalubong sa iyo na tiyak mong ikaka-excite. Kaya't simulan na nating libutin at kilalanin pa ang Batanes. Simulan natin sa hilagang bahagi ng Batan Island. Ito ang Rolling Hills, isa sa pinakamagandang tourist spot ng isla. Dito makikita ang West Philippine Sea, ang Mount Iraya na isang dormant volcano at ang western part ng Batan Island. Ang malakas na hangin, berding damo, mga pinapastol na hayop at ang napakagandang dagat ang tiyak na magbibigay sa iyo ng napakasayang pakiramdam. Ang Nidy Hills naman na misto lang isang lugar sa ibang bansa. Dito makikita ang tinaguri ang Basco Lighthouse. Ang Nidy ay mula sa salitang ibatan na ang ibig sabihin ay lumang sityo. Pag-akyat nyo sa Basco Lighthouse, isang napakagandang tanawin ng ilang bahagi ng Batan Island ang inyong makikita. Sa Basco, matatagpuan ang Tukon Radar Station ng pag sa DOST. Ang Batanes ay madalas dalawin ng bagyo dahil na rin sa lokasyon nito, kaya't napaka-importante ng radar station na ito. Hindi nyo rin dapat kaligta ang puntahan ng Boulder Beach sa munisipalidad ng Sinasabing ang Boulder Beach ay isang obra maestra na gawa ng kalikasan. Ang malalaking bato dito ay iniluwa ng Mount Iraya noon pang 400 AD. Bagamat medyo mahirap itong explore dahil sa maari kang madulas at hindi rin ipinapayo ang pagsuswimming dahil sa lakas ng alon galing sa Pacific Ocean, hindi mo pa rin mapipigil ang lumapit at iloblob kahit ang iyong paaman lang. Yan ay ilan lamang sa mga maari niyong ma-experience sa isla na tiyak na magbibigay sa inyo ng isang magandang alaala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Katshin. At yan na po ang aming mga nakalap na balita ngayong Martes ng umaga. Balik na po tayo sa Radyo ng Bayan Studio. 42 minuto, 52 segundos, makalipas ang alas 6, sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Unahin natin ang ating Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosa. As Annabel, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag. Buong lalawigan ng Cebu itinailalim sa state of calamity. Ito ang idiniklara ng Cebu Provincial Board kahapon ng hapon. Atrubahan nito ang panukalang resolusyon ni PB member Celestino Martinez III. Alintunod na rin sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Provincial Agricultural Office at Veterinary Office dahil sa grabing epekto ng El Nino sa lalawigan. Sa kasalukuyan, walong mga bayan na ng lalawigan ng Cebu ang nagdeklaran ng state of calamity dahil sa grabing nararanasang init. Sa pagdeklara ng state of calamity ng Honta Provincial, magagamit na nito ang inilaang 30 tisong quick response fund para matulungan ang mga apiktadong bayan ng lalawigan. Para sa Radio Vision, Annabella Grosas ng DYMR Cebu Media ng Bayan. Thank you very much, Annabella Grosas. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Agoo. Narian, si Charity Frianeza. Charity na ibang gabiga at konektado ka. Nakaon po, nakaon. Thank you. Ang kaligtasan ng mga estudyante laban sa namang krimen. Sinabi rin natin siya ang nakipag-ugnayan na rin ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at sa mga school administrators para sa maayos na dalo ng trapiko sa mga disunidad ng mga eskulahan sa lalawigan. Nagpapatuloy rin anya ang kagawa ng lectures sa mga paaralan ito sa usapin ng bilhyo at mga mahagi rin sila ng mga babasahin na nagsasaad ng mga tips upang makaiwas ang publiko, lalo na ang mga sudyante na maging biktima ng krimen. Para sa Radio Vision, Sari Kahimano, si Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Puntahan natin ang ating Radio ng Bayan Hulo with Nasra, Ani Nasra. Assalamualaikum, konektado ka. Walay kumusalam at magandang umaga. Handa na ang mga paaralan dito sa lalawigan ng Sulu para sa darating sa unang araw ng kundi. Ito ay matapos ang isinagawang bigada eskwela noong May 18 hanggang May 
Ayon kay Superintendent Tim Undayin ng DepEd Sulu, nagkaroon ng collaborative effort o bayanihan ang eskulahan, komunidad, ASDP and CBSD at marami pang iba sa paglilinis at pagkumpuni ng mga public, elementary at high schools. Nagbigay din anya ang Basic Education Assistance for Mindanao o BIM ARMM ng mga materyales na ginamit sa pagsasaayos ng mga piling paaralan. Ang bigare ginagawa taon-taon, dalawang tunggo, bago ang pasukan upang matiyak ang kahandaan ng mga eskwelahan para sa pagbubukas ng klase. Samantala, kahapon naman, ang unang araw ng Oplan Balik Eskwela hanggang sa June 6, ito ay base pa rin sa calendar of activities ng DepEd upang matiyak na magiging maayos ang pagbubukas ng school year. Nauna nang isinagawa ng DepEd ang early registration ng mga estudyante. Marami na ang mga nakaparehistro, dagdag pa ni Undayin at patuloy pa yan ang enrollment kung saan pinaalala nito sa mga pinuno ng public schools ang no collection ng DepEd. Para sa Radio Vision, last ano yung nagulat mula sa Colossal Media ng Bar. Okay, thank you very much, Nash Rahani. Maganda ang panahon dito sa Polomolok, South Cotabato. Kagabi umambon at malamig, kaninang madaling araw, padala ni Jimmy Bala Reynalda. As Sir Kiko, Ma'am Babes, pakibati po, happy viewing. Okina family, sina Ate Virgie, Elias, Lolita, Marcos, Angelita, Anisito at Leonora. Pagbati galing kay Nanay Noring Okina. Okay, Babes. Okay, kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ang tagapagsalita ng Bureau of Si Superintendent Renato Marshall, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, babes, at magandang umaga po, ka Francis. Good morning, uh, sir. At uh, sumasubaybay ng inyong programa. Salamat po. Muli niyong dinalaw ang ating Radio Vision sapagkat uh, nalalapit na po ang pagbubukas ng klase. Ito po ang pinagtutuunan natin ng pansin ngayon. Ano po ang mga mahigpit na gagampanan natin upang makatiyak tayo na ligtas ang ating mga mag-aaral? Well, actually, actually po, no, Ka Francis, ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection is in line with the Oplan Balik Eskwela na ito mm -hmm. na may taon-taon na ginagawa ng uh, BFP. Ito po ay ang pag-inspeksyon ng uh, uh, dormitoryo, pati yeah. na rin itong may eskulahan. So, nakikita ko natin, ano, ito'y paulit-ulit na ginagawa ng Bureau of Fire Protection. Mm -hmm. Kaya kami nananawagan doon sa mga operators or business owners na sundin ho natin yung provision ng batas, no, yung Fire Code of the Philippines. Ang um, tinitingnan ho dito ng Bureau of Fire Protection ay kung ay uh, ito po ba ay uh, sumasang-ayon sa mga um, pinapatupad ng Fire Code of the Philippines tulad mm -hmm. ng tama po ba yung kanyang fire exits, uh, meron po ba siyang mga signages, meron po ba siyang mga alarm system, at uh, again, no, nananawagan tayo dito sa mga ating mga estudyante na uh, siguro meron po itong um, permit. Ibig sabihin, siya ay legitimate uh, business uh, operator. Mm -hmm. Well, alam naman natin, uh, Colonel uh, Marshall, na itong mga boarding houses, itong mga transients na ito na along University Belt, siguro po ay eh, dapat talagang mamanmanan natin, ma-inspeksyon natin kung uh, merong mga eksaktong fire exit, oh, oh. mga kung ano-anong mga uh, hydrants at halimbawa kung kinakailangan. Eh kung sakasakali po na lumalabag sila, ano po ang hakbang natin ng uh, BFP dan? Well, ang, ang ginagawa ho ng uh, uh, pag meron pong mga violations, oh. ito po tinang notice to correct violations and then mm -hmm. after 15 days ito'y babalikan kung nasunod niya itong mga noted violations so kung hindi po ito masunod ay babalikan uli eh, di ba after 15 days babalik and then pag hindi nasunod ana, uh, meron na itong penalty yeah. no mm -hmm. administrative fine yeah. and then uh, pag hindi niya rin yan masunod uli up to the time na uh, lalagyan niya ng signage na ito ay hazard fire hazard at the same time mm -hmm. ipapasar natin itong uh, um, itong uh, boarding house nito or dormitory Ayan. Okay, Sir, base po sa ating pag-i-inspeksyon, lahat po ba so far ng mga existing dormitories ay compliant po dito sa ating fire code? Well, actually, ano, dito lang sa Maynila ay marami pong na nakita ng mga violations ang ating mm -hmm. uh, fire marshal dyan, ano, si Superintendent uh, Ramirez. At mm -hmm. uh, yun nga, uh, again, no, sabi ko, ina-issue nito ng mga noted to correct violation, mm -hmm. notice to correct violation. Para sa ganun, eh, uh, babalikan nila ito. And then, of course, uh, darating sa punto na ipapasara ito pero ayung iba naman ay uh, kumu nagko-comply ano mm -hmm. so ano ano balikan ko lang po ano karamihan din po kasi dito ang nagiging problema natin yung dinideclare lang nila na parang bahay no sabi yes. nila uh -huh. Uh, okay. eh, ito yung residential pero kinoconvert nila ito sa mga dormitories ito yung mga medyo delikado dahil kumbaga they are operating illegally mm -hmm. dahil uh, kumbaga pag 
chinek natin na parang uh, single dwelling fam ano lang siya single family dwelling mm -hmm. pero marami na ka stay kaya kami oh nananawagan doon sa mga estudyante na kung ganito ang mangyari or ganito yung uh, inyong uh, uh, inistayan ano be sure na Uh, meron talaga itong sapat na mga exit kasi karamihan no pag ito hindi nag-apply sa Bureau of Fire Protection mm -hmm. ay hindi natin yan ma-check mm -hmm. so ibig sabihin delikado din no dahil hindi na ganun karami ang tao Yeah, so definitely maapektuhan diyan yung exit niya ay hindi kaya within a minutes kung ilan ang uh, a few minutes ano ilan ang pwedeng mag-discharge o lalabas doon sa exit. Ito nagiging problema natin. Uh -huh. Kaya kailangan dito ka Francis and Babe sa na yung yung reporting system ng ating mga mga estudyante ay talaga makipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection para maiwasan natin uh -huh. ang mga aksidente. Point of clarification lang sir. So kailangan po mag-apply pa ang isang uh, building for example or isang dormitory para po sila ay ma-check ng Bureau fire protection ganun po yes ba? tama po yan kaya nga ulitin ko po ano yung business operators ng kanilang mga negosyo particularly itong pinag-uusapan natin ay hindi po yan pwedeng mag-operate without the fire safety inspection certificate ang uh, objective po ng mm. FSIC is that it is a prerequisite ya yeah, nandiyan ho yan sa batas ano prerequisite for the issuance of business permit, permit or mayor's mm. permit bakit po ganun para masiguro natin na ito ay compliance sa fire code So ito yung nagiging problema natin na nakakapag-operate sila even without this fire safety inspection certificate. Mm -hmm. Yan ang nagiging problema kasi ang bottom line ho dyan or ang purpose ng we would like to ensure na safe ang kanyang lugar mm -hmm. bago po ito mag-operate ng kanyang negosyo. Mm -hmm. Pero paano po malalaman ng mga estudyante kung halimbawa, agad-agad, ano, kung halimbawa ay compliant itong isang building, meron po bang seal, for example? Paano po, sir? Well, ang, ang uh, dapat pong tingnan nila ay uh, nakadisplay ho yan yung kanyang business permit, meron siyang fire safety inspection certificate, yan po ay pinapakita nila o nakadisplay sa counter, no? nakikita nila yan. Mm -hmm. And of course, yung iba naman, kailangan din ho natin na uh, based sa ob observation nila, baka lang, uh, minsan nakapadlak na fire exit, mm -hmm. which is a violation, kailangan makipag-ugnayan sila sa nearest fire station dahil um, hindi ho talaga matutukan yan 24 hours a day. Ibig sabihin, mm -hmm. during the conduct of inspection, maayos yung uh, lugar, hindi nakapadlak ang area, so balit pag alis ng ating mga fire safety inspectors, pinapadlak itong mga uh, fire exit na to. Siguro maganda babes sa uh, Colonel Marshall na uh, paalalahan na natin yung mga mag a yes. ng mga dormitories and boarding houses. Na kapag hindi nila nakita conspicuously displayed yung mga uh, permit na yan, eh mag sila. Tama po yan. Ano? Ang, ang kailangan no, talaga dito natin is yung uh, cooperation din itong uh, maging vigilant din sila. Yun, Kasi okay. although ang iba ay uh, mura, no? wag nating, uh, uh, eh. wag nating uh, i-consider muna itong utmost consideration natin is the safety. Kaya tama po yun. Dapat tingnan muna nila kung meron hmm. ba nitong mga uh, fire safety certificate. At, at kung wala naman po, ay medyo tama yan. Magduda tayo. At uh, syempre, i-insure natin yung ating mga anak. Like, ah mga parents, huwag ho tayong pupunta dito sa mga uh, mga flyby. Karamihan ito talaga nangyayari dyan, natatrap, nagkakaroon ng sunog, kasi hindi ito dumaan sa Yon. maayos na inspeksyon. Mm -hmm. na, yeah. But, But, sige, opo, Superintendent, minsan naman po, mayroong fire exits, for example, pero nakalock naman po, paano po ba ito ma-address, sir? Ang uh, ayon ho sa batas, during uh, the operation or kung mayroon tao sa loob ay dapat uh, ng isang building ay dapat hindi ho nakapadlak ang uh, exit mm. na no. Uh, or tinatawag nating fire exit or means of egress. Ang kailangan no uh, kung mayroon man actually ay yan ay violation. Kung sa mga nag-stay no or uh, mag, uh, na, na, nasa loob ng dormitoryo alamin natin saan ba yung fire exit natin at syempre kailangan ng drill dyan, fire yeah. drill. Ang fire drill naman po ay ginagawa yan para makapaghanda tayo in case of emergency. Yes. So ito po ang pinaka-purpose nyan at uh, kung meron nga again, no, may nakita tayo na may mga nakaharang sa fire exit, alisin ho natin yan dahil bawal yan, dahil nakakadelay yan ng pagtakbo natin in case of emergency going to a safe area. So again, tayo ay uh, as preparation ng uh, Bureau of Fire ay uh, uh, mas maigting na pinapatupad natin ngayon yung Fire Code of the Philippines, particularly nga dito sa mga establishment ng mga boarding houses. So, kailangan natin cooperation ng uh, public. Okay. Uh, meron na lamang kong ihahabol na tanong. Uh, ito ay hindi naman tungkol dito sa mga boarding houses. Tungkol dito sa mga illegal connections ano po, na nagiging sanhi 
kamakailan sunod-sunod na sunog because of illegal connection, toppings and everything, uh, yung mga wire topping na nangyayari. Uh, dito po ba, kasi may nahigingan ako, Colonel, uh, kung ipopostro ng Bureau of Fire Protection, napapanagutin yung mga tao na ilan ng sunog. Well, tama po yan. Ano? Actually, ho, uh, in fact, nag, uh, nagpalabas na rin tayo ng press release niyan. Then, yan. Ang uh-huh. nais natin ipaabot sa ating mga kababayan na kung meron pong pagkukulang o sa atin nagsimula yung suno Yun. dahil meron tayong negligence, uh-huh. definitely ay mananagot yan sa batas. Yo, so, yan, yan po ay uh, makakasuhan yan. po tayo niyan, lalo-lalo na wag naman sana may mga namatay at Yun. mga malaki yung damages natin. Maliit man o malaki, the same pa rin yung magiging kaso kung ma-improve natin na may negligence sa part ng uh, pinagmulan ng sunog. O na mga illegal activities. Exactly. Lalo-lalo yeah. na illegal activities yung ginagawa niya, well, it will uh, aggravate the uh, uh, circumstances. So, okay. So, again, uh, kapag uh, libre po kayo at hindi kayo masyadong maraming mga ginagawa, eh, pasyal-pasyalan nyo kami dito sa Radio Vision, sir. Pwede po ba yon? Pwede po yan. Kahit to marami tayong ginagawa, palagi tayo Ayan, ako, para dito sa Radio ng Bayan. Okay. Maraming maraming salamat po. Nakapanayan po natin mga kaibigan, si Superintendent Renato Marshall, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Samantala, balikan na natin ang ating kasamang si Ara Perez, dyan sa PC. Ngayon ng summer ay huwag na nating sabayan ang init ng panahon sa pamamagitan ng pag-iingat upang mabawasan na ang insidente ng sunog sa Pilipinas. At tanaway nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong Martes ng umaga. Ako po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. Bago po tayo magtapos, ay batiin lamang po natin ano, si na Mary Jane at Shella May na Yanaya family. At uh, buwabati rin po sa atin si Alexa ng Mindanao. At uh, may nagkakasang uh, ito raw po ba ang number, yung 0922-358-2679. Yan po ay ginagamit both for PTV and uh, sa radyo po ng bayan. Good day M po. Uh, Pumabati ng 18th birthday kay Genoveva ng San Jose. Ng, si, mula po yan kay George ng Samar. At uh, pabati mula kay Gilbert Ancheta. Dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radio Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ng aming delay telecast. Mamaya ang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Luna. At ang inyong pong kaagapay, Francis Cancino, nag na isang mapayang. Magkana at magandang umaga. Have a nice and meaningful Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.